美国悍将打红颜，腾空后悬腿踢。三大冠军一拳打碎三米远，中国大级别再出一悍将徐永霸。擂台上横冲直撞，势不可挡，抬手一把就让黑人猛男出擂台。徐永霸，中国散打冠军，人称铁血镇乾坤。他是一位名气和实力极度不匹配的选手。徐永霸十九岁的时候，仅用四十秒就 KO 了泰国传奇拳王蓝桑坤，这一战让徐永霸在国际拳坛有了名气。却没有彻底征服全民，可接下来徐永霸一个又一个的 KO 对手 ，KO 的还是国际知名选手。接下来就让我们一起观看徐永霸含金量最高的比赛。这是徐永霸的对手，皮肤黝黑，看起来比徐永霸大一个维度。他是美国排名第一的人物，金腰带拿到手软，外号黑色炸药。职业战绩五十二胜四十七次 KO， 他就是塞瑞斯华盛顿，来自美国的三十岁悍将。各位观众，在比赛中，徐永霸一来就展现出自己的散打出身，低草腿，啪的一下打击对手，这一招让华盛顿起了比拼的念头。啊，毕竟这个赛次华盛顿今年已经三十岁了。黑色炸药转身一击，踢中裆部，徐永霸哀嚎出声。美国选手这一击也太过分了。且看散打王怎么对付他。华盛顿，一个徐永霸，你要把那速度打出来。对。哎，打得比较好。不行，胜有形。你看这种速度感，就他他就靠这种速度感，那个谁，华盛顿包打。徐永霸连续重拳出击，打得华盛顿左摇右摆。和美国选手对比，才二十二岁的徐永霸年轻力壮，力气比他大了很多，拳头自然更加恐怖。徐永霸的拳头是带破甲效果的。徐永霸两个后手摆拳，就把华盛顿打到擂台边角。华盛顿此时只能防守了呀。对。接下来，徐永霸拳腿各种技巧都使出来，不论是后手摆拳还是上勾拳，通通打得对方受不了。冷不丁的还来一记高扫，三线作战太漂亮了！先高扫打完之后，哇，一个平勾，直拳。哦、啊，徐永霸现在打得相当好，而且相当准，出拳时机把握的非常好。他的出拳速度很快，徐永霸。对，确实像自己的教练所说，徐永霸呢是马上进入的状态。啊！教练要徐永霸继续压制对方。好，这个这个后蹲腿，徐永霸摆拳持续发挥，就是命中了华盛顿的侧脸。华盛顿此时还没有防守，徐永霸左合拳出击，眼看优势在他，徐永霸却后退一步。他在干什么？就在徐永霸准备一击得手的时候，裁判出现，终止比赛。还是原来是华盛顿的眼角被打出口子，徐永霸就是感受到血渍才慢下来攻击。对，脚上，没脚上，没没骨已经打开了。徐永霸因为来自这个就是散散打运动员，所以他们经常有时候快进快出。但是呢，在自由搏击里头，应该像这刚才这种机会是绝不放过，应该是连续进攻，嗯、就对把优势扩大。对，因为昆仑在比赛最后的十几秒的时候，徐永霸直接击倒读秒的对手，这一击太漂亮了。这个读八秒，读八秒，读读八以后的话会本局扣掉两分。哎，对，在昆仑杰的规则比赛里面，只是站立不出发，就是你站着的时候就给我冲击。好，接着接着接着应该徐永霸抓紧时间。对，对，对方重击以后防守能力会下降。对，是的，很容易被继续击倒。对，在第一回合中，徐永霸拿下了绝对性的优势，不仅让华盛顿的眉角开裂，还击倒得手。这一系列的攻击让华盛顿应接不暇，更让他在第二回合打得畏畏缩缩起来，差点又被徐永霸读秒了。就这个转身的摆拳，华盛顿想：哇，这速度太快了！<笑>他又他又打重点，他又不敢进来，他不敢进来。对，现在华盛顿不敢进来了。华盛顿现在有畏惧。哦，第一局徐永霸打得太好了。对，就是后直拳速度这么快，我无法防。徐永霸现在呢？在很沉稳的在打反击。刚才进去三三，马上一个前手的。三大冠军步步紧逼，眼看接下来必输，黑人选手破釜沉舟，扫踢求生。徐永霸直接抱住，连抱带打，差点就把黑人选手丢下擂台。徐永霸是散打选手出身，接腿特别利落，但是在自由搏击的规则里，选手是可以接腿摔的，这个动作不扣分。但是连抱带打，打的还是头部就不行了。徐永霸也是被裁判当众警告了，美国选手就没见过这样的攻击方式，可能被吓到了，不怎么想和徐永霸对拼，双方僵持住了，直到裁判发出警告。他的意思，裁判告诫双方要进攻，要进攻，可以在那个，可以压压住进攻。对，打出第一局这个这个风格，我估计就可以打他赢下这个比赛。对，可以进去徐永霸，不用这个。他的这个优势，徐永霸还是靠他的拳法。对，拳法，但拳法你必须有足够距离嘛，就是现在偏远，你、啊、要再往前压一点，这、嗯、个距离才会够。
为什么说这是假的？因为你看他那个扭腰转胯、松胯动作就没有，他是收着的踢，踢就是我踢这扫是假的，真的是要出拳位做准备。呃，比赛进行到现在呢，看来是塞瑞华盛顿呢到现在第二回合比赛结束，第二号。对华盛顿倒是并没有很多的主力进攻，没有，因为他们第一局有点看差，这个实际上是影响了他。可能觉得赛制和规则真是各个环节都要保持，保证比赛的精彩的程度。对，一个虚张声势下地方有五千百，这后直拳没跟上。这是三，华盛顿鞭腿猛踢，徐永霸顺势接住，扫踢支撑腿，华盛顿凄惨落地。开局给一个华盛顿一个下马威，华盛顿起身不放弃，连续两招扫踢都被徐永霸完美闪避。接下来徐永霸高扫踢上头，接上组合拳猛砸华盛顿，就让对手眼花缭乱。徐永霸的教练就一再一再叮嘱徐永霸要多加紧二次进攻啊，平衡平衡，对，转身后摆，打空，啊，这个基础打的非常漂亮。可以连续不出来，对这个，呃，教练说连续不要出来。现在他那个训话的教练刘宪伟告诉他，要打二次，顶进去要打二次，你不要这样犹豫。这是典型的反打这个反击动作，对，抢分就这样抢了，一个反击动，一个小鞭腿得一分，再上来。所以这个昆仑决的这个赛制会改变这个国内的国际风格，这个是影响很大的。但这个比赛会更好看。华盛顿对自己的腿法十分自得，他再次扫踢徐永霸，于是他再次被徐永霸摔倒。漂亮的接头摔！哦，非常刁钻的转身后。接下来徐永霸一直积极主动的继续压迫，力图终结比赛。作为美国排名第一的黑色炸药，却被徐永霸步步压制，寻找不到进攻的节奏。徐永霸通过这场比赛，我想他应该打得更主动，因为你在第二回合你的这个体能都挺好，现在你有完充沛的体能，需要我打出来。你现在打，应该连击，不要退，不要退。你现在不紧跟打，华盛顿就翻过来了。你看，转身后拳击是吧？一个后拳都就马上冲进去就要打。哇！你看刚那个袭击动作是吧？上头，这时候华盛顿就翻过来了。对，那可以打连续的这个组合拳。嗯。可以击腹打头，再击腹再打头，他其实可以打出很好的组合。今天这场比赛，这个徐永霸第一回合打的很好。对，第一回合打最好。对。第二回合他打不了，第三回合实际上美国的华盛顿是他今天这三个回合里面打最好的，对，最好的。现在是星霸就没体能了，双方体能又是下降。最终的比赛结果，观众的朋友们心里都有数，徐永霸的优势太大了。果然，徐永霸以三十比二十六的点数优势，打败了美国炸药华盛顿。大家觉得徐永霸打得酷吗？让我们为徐永霸点赞吧，点赞关注都能表达你对我的喜爱，点赞越多，更新越快。下一支影片不见不散，谢谢大家看到这里。